സ്നേഹപുരസരം എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചില സംഗതികൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് കഴിയുന്നത്ര പത്ത് അമ്പത് മുതൽ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും പത്ത് അമ്പത് മുതൽ ഒരു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റുകൾ കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ കിട്ടുകയും പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമാവധി ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഇൻ്റർഫർ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻ്റർഫർ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാട് കയറി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സർ കം ടു ദ പോയിന്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു റീകോൾ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒരാളൊന്ന് പറയൂ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നലെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം ഓഡബിൾ അല്ലേ ഓഡബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഐ മീൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ചില പ്രത്യേക പോയിന്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നോട്ടിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗ്രേസമ്മ ജോസഫ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ 
difference between primary and secondary data difference between primary and secondary data appo rendu column aanu column head onnile primary data mattonna secondary data ബുള്ളറ്റ് കൊടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് എഴുതാം സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൈമറി ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് കാരണം ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് മോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും വർഷങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെ റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്തോ അറിയില്ല അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പേഴ്സണൽ പ്രജുബിസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അധ്യാപകരെയാണ് ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗ പോയി ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരല്ലേ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യാപകരല്ലേ സ്കൂളിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും കയറി വിടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരെ പ്രജുഡിസസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടാനും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാരണം നമ്മൾ ഒബ്സേർവബിൾ അല്ല പിന്നെ ബയോമെട്രിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്വറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാലം മാറിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയും അതാണ് ഈ ടൈം കൺസംഷൻ ഓവർ എക്സ്പെൻസീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ എനൂമറേറ്ററിന്റെ അടുത്തേക്കും അവർ എനൂമറേറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് പോവുക അപ്പോൾ അതും എഴുതിക്കോളൂ എനൂമറേറ്റേഴ്സ് എനൂമറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ പ്രജുഡിസസ് biases from enumerators ariyada chela pesagal sambhavikkam biases b i a s e s bias ennu parayunnathu just cheriya cheriya pesagal aanu to oru kolathinu pagaram mattoru kolathilekk add cheyuga vera onnil ninnu vera onnilekk add cheyuga ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സെൻസസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ എടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു തലശ്ശേരിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കുതിരയും ഒട്ടകവും ിസ്റ്റിൽ വന്നു ഒട്ടകം തലശ്ശേരിയിൽ ഉള്ളതായിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോ ശരിയാണ് അത് ഭാരത സർക്കാർ അവസാനം അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോയതായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പരിസരത്ത് ചിറ്റൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും തന്നെ കുതിരകൾ അവിടെ ലഭ്യമാണ് കുതിരകൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ബയാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ മോർ ടൈം ബൗണ്ടഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ്സ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനറിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമല്ലേ പുതിയ പുതിയ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ് ഇനി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ കോളത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും ആ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പോയിന്റൈസ് ചെയ്തോളൂ Use the data uh, already collected data. Secondary data. Like, data collecting from the collected data. Data collecting from the collected data. Time save.
by using primary data or already collected data. Collected data ubiyogichi namal chayi na do onde time consuming yana. Third point, no more enumerators needed. Kudal enumerators in Avisha Milla, Karam data already collected either the Lena or Pathuvera or ten percentage Aki Namka Churukan Petro. Personal prejudices will not affect. Karanam is already collected data in the data collected in the wonder, Sondamita or Prateka Chonam Kutichar Kanula Sadia the Galinda. Personal prejudices of enumerators will not affect maybe. Gets outdated information. Chalapa outdated itula information I recum kutiga. Okay. Avi the in the difference between Rendan and the Milore or Cherry or a note Nanuna Tayara Kedana. In the Muka Vernamangil, Nerte primary data epati number discuss the Jay the law. In the secondary data epati Jayam, Enganyani is secondary data. Sather and Namalipo, secondary data yet term codal number near it a field ila Anubavikinother, Ipo social media ila, a legal TV ila number carn another lamb than a secondary data. TV ila number carn another secondary data. Avade Oila TV channel num or representative Sunday Alangil Avarka or cameraman and the cameraman or pum in the all in the varnata field reporters. Our reporter our pilot tiratil in the data collected. Our collected in the data primary data. And data ubiyogiche studio ile data where our formula kaki namal lake terno adugunde as studio ye samadiche a legal as channel in a samadiche as the secondary data. But she namal as the adyamai kelkinadunde namuk as the primary data. And the Vetia Samanichila Nundalo reporters a field il poe directly kalk. Oh, better than a partner. Okay, okay. Reporters field will poy data collected. You know, Kirtia might. Ere the Wahanam, ere the Sunner Batil, ere the CCTV camera in the Namuk. E. Idicha the Kitty in the direct eye to out in the report. You know, at the Talsa Mayam shoot either ten Name Karnikin. A Karnikin the Korea, Vishayangal, Abade, Ibade, 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 okay, a lot reporters in the M. Office in a studio. Studio in which I will on the edit to Jay, you know. I edit to Jay in both Stab and a Tinde Pratega the Enseriches, Stab and a Tinde the Itula, Chelet Alperingal and Seriche, other or wherever you rub a till reproduce Jay the Kutten. Primary data will cut a source, other I kill a Chelapol, near it, secondary data will occur even another prejudices of Varanula Sadia the Gul, Avada Kodala. That's the same thing. 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 That's the same thing
എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം എഴുത്തിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകാം അപ്പൊ പ്രൈമറി ഡാറ്റയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക റഷ്യൻ യുദ്ധത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടൈം കൺസ്യൂം ഡാൻഞ്ചറസുമാണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കേസ് നടന്ന് ആ കേസിന്റെ വിധി വന്ന് ആ വിധി വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേറെ ഒരു ഏജൻസി വന്ന് ഈ പഴയ കേസുകളെല്ലാം പുനഃപരിശോധിച്ച് വീണ്ടും അത് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ പഴയ ഡാറ്റകൾ എല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയ്ക്കും മുമ്പുള്ള ആ ഡാറ്റകൾ എല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ എഫ് ഐ ആർ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ടെറിഷറി ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഏജന്റ് ഫസ്റ്റ് ഏജന്റും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെറിഷറി ഡാറ്റയായും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയായും അത് കറണ്ട്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഏജന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാകാം ടെറിഷറി ഡാറ്റയും ആകാം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സ് എവിടുന്നൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അടുത്ത ഹെഡിങ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ യു എൻ റിപ്പോർട്ട് ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആസ് പെർ ഡി എസ് എം ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ ഡി എസ് എം ഫോർ ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കു കേട്ടോ ഡിസോർഡേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നമിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കൊഗിനിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് തെറാപ്പി എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ ഡയനാമിക് അനാലിസിസ് തിയറി ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ഡി എച്ച് ഡി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റനോഫിയ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോബിയ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറും ഒരു സിമ്പിൾ മാനിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാനമായ മാഗ്ന കാർട്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഡി എസ് എം ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് പിന്നെ ഐ എസ് എം എം ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഐ എസ് എമ്മിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊബൈലില് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും എല്ലാ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസും ഡി എസ് എം ഫോർ ഫൈവ് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സിന്റെ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് യു എൻ യുനെസ്കോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മാഗസിൻസ് അവയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് അവരത് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം പ്രൈമറി ഡാറ്റയുമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ആകരുത് ഏറ്റുമുട്ടരുത് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഏറ്റുമുട്ടരുത് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ല
അതിലൊന്നും ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഇത് ആധികാരികമായി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എനിക്കും ഇല്ല ഇത് കാരണം ഇത് ചേഞ്ചസ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ആർ ബി ഐയുടെ പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഈ സെൻസസിലെ സെൻസെക്സ് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഉള്ളത് ഡിവിഡൻഡിനെ ഈ പ്രോവിഡൻ ഫണ്ടിന്റെ റേറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം കുതിച്ചു പോകുന്നു അര ശതമാനം നാട്ടിലെ ഡെപ്റ്റിന്റെ ലെവൽ എത്രത്തോളമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടം ആസ്തി എത്രത്തോളമാണ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് എത്രയൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എത്രത്തോളം വാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം എത്രത്തോളമാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റവന്യൂ എത്രയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഐ എം എഫ് പോലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് ഏജൻസിയാണ് യു എൻ ഒ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കൂടാ ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട് unpublished forms അതും അടുത്ത പോയിന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പോ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വനയാത്ര നടത്തുന്നു ആ വനയാത്ര നടത്തുമ്പോ ആ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പർ ഏതൊരു ഭൂപ്രദേശമാണെങ്കിലും അതൊരു വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ സർക്കാർ ഭൂമി വനഭൂമി ആണെങ്കിലും അതൊരു വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടും ആ വാർഡില് നമ്മൾ മെമ്പറോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രാമത്തെ മലയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇന്ന മൂപ്പന കാണാം ആ മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും വെള്ളം എവിടെയാണ് കിട്ടുക ഏതൊക്കെ മലയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കരുതേണ്ടത് എത്ര വരെ പോകാം എന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു ലോക്കൽ ഗൈഡിന് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിക്കാം ആ പക്ഷിക്ക് ഇന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പക്ഷിയാണ് അതിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഫോം അങ്ങനെയുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മകൻ എനിക്കുണ്ട് ക്യാമറയും എടുത്ത് എനിക്ക് ക്യാമറ തരില്ല വാങ്ങിച്ചത് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ അവൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പോകും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നെല്ലിയാമ്പതി രാവിലെ നേരത്തെ നെല്ലിയാമ്പതി പോയി അവന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ രാവിലെ ഞാനൊക്കെ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴരക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് പത്തായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് മൈനെ എനിക്ക് കാശ് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അത്രയും സോഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയില് ഇത് കിട്ടി ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നേരത്തെ എണീക്കുകയും ചില ചിട്ടകൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലർ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ദൈവം തരുന്ന നല്ല ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ കാട് കയറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ കാടിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ കാട് കയറി പോയതാണ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോക്കൽ ഏജന്റ് ലോക്കൽ ഏജന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ലോക്കൽ ഏജന്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുസ്ലിം ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിത്തിന പറയുന്നവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് മുടക്കികളും ഉണ്ടാവും നല്ലവരും ഉണ്ടാവും പല രൂപത്തിൽ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ ഭാഷ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ലോക്കൽ ഏജന്റുമാരാണ് എല്ലാ പത്ര പത്രം കൊണ്ട് ഇടുന്നവര് പാല് കൊണ്ട് ഇടുന്നവര് മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര് പച്ചക്കറി കച്ചവടം ഉണ്ടുവണ്ടിയിൽ പോയി ലോക്കൽ ഏജന്റിൽ പെടും ആശാ വർക്കേഴ്സ് അതിൽ പെടും യെസ് കുടുംബശ്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു വാർഡിന്റെ അവരും അതിൽ പെടും ആ ഒരു വാർഡിന്റെ പിന്നെ എ ഡി എസ് മാര് സി ഡി എസ് മാര്
ഇനി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി സോഴ്സിലൂടെയും സെക്കൻഡറി സോഴ്സിലൂടെയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നാല് കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളം എന്താ കോളം ഹെഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി ഡാറ്റയെ പറ്റി ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇന്നതാണ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയെ പറ്റി ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രൈമറി സോഴ്സും സെക്കൻഡറി സോഴ്സും ഡാറ്റകളുടെ ഫോമിൽ വരുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഈ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് രൂപത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് രൂപത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ആ സ്ഥലം വളരെ മനോഹരമാണ് ആ പക്ഷി വളരെ ഇത്ര ദിവസത്തിലാണ് അത് വരിക അതൊക്കെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര ദൂരം അകലെയാണ് അത് ഉള്ളത് ബാങ്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുമായിട്ട് ഇത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ കാർഡിനൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് അക്കാര്യത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതൊക്കെ റഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എന്ന് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും 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 ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റഫ് ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റയുടെ ഒരു വല്ലാത്ത രൂപമാണ് ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ എം എ പി സിക്കും എം എസ് ഡബ്ല്യുവിനും എം എസ് സി സി എഫ് ടിക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിലെ മാത്സുകാർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മാത്സുകാർക്കും അധ്യാപകൻ നേരിട്ട് പട്ടിക ബോർഡിൽ എഴുതിയിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ പട്ടിക കിട്ടുന്നു ആ പട്ടിക എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ വെറുതെ കുറെ കാർഡിനൽ മാജിക് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം കാർഡിനൽ മാജിക് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ തിമറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലെ ഓരോ വാക്കുകളും അത് എന്താണ് ഇൻ ഡെപ്ത് മീനിങ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ അത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേഷനിലൂടെ ഉത്തരം വരും അതാണ് നോളജ് അല്ലാതെ ഇന്നത് വന്നാൽ ഇന്നത് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു എം എ പി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബി കോം ജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അത് എക്സ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം വൈ എന്നുള്ള മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഇസഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ വൈ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും കിട്ടും ഇസഡും കിട്ടും എങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോയ്സസ് ഉള്ള ആ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പരമമായ അധികാരം ലേണറിനാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് തന്നെ വേണം ട്രെയിനിങ് മീൻസ് വാട്ട് ട്രെയിൻ 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 പരിശീലിക്കുക 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 ആ പരിശീലനം വരുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതാണ് മാത്സിന്റെ ഗുണം പാൽപ്പായസം പോലെ എപ്പോഴും അതിന്റെ മധുരം നമുക്ക് നുണഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്നും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം നാല് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് സമം പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടും ഒരു കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോയുടെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആക്കി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സ്വീകൃത തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാറി 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 കയറി വരുമ്പോൾ അത് വാരി ചെയ്ത് വാരി ചെയ്ത് വരും പക്ഷെ കാർഡിനൽ
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഒരു കൃഷി നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗിലും മറ്റൊരു മറിച്ചയിലും നിങ്ങൾ ഒരു കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മുറമോ ഒരു ചെറിയ പാത്രമോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നു വണ്ടുകളുള്ള പൂവുകളെയൊക്കെ കാണുന്നു മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമ കിട്ടുന്നു നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്ന ചിറകടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാല്യത്തിലേക്കും യൗവനത്തിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ പെറുക്കി 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 ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ഈ മുറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ തരത്തിൽ മിക്സ് ആയിരിക്കും ചെറിയ തരത്തിൽ എന്നാൽ രണ്ടു തരം കുറച്ച് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു സാഹിപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഓമക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയും പപ്പായ പഴുത്ത ഒരു പപ്പായ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഉള്ളതിന്റെ ഒപ്പം ആയിരിക്കില്ല വയ്ക്കുക അതിനെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചേനയായിരിക്കും നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചേന എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മണ്ണും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തക്കാളിയിലും പയറിന്റെ നല്ല നീളം പയറിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ സാധനം വെച്ച് ആ നീളം പയർ മുഴുവനും ചളിയാക്കാനൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കില്ല അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കും ഈ വക്കല് 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 അവസാനം ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ മനോഹരമായ ആ മാർബിൾ പതിച്ച മുറ്റത്ത് നമ്മൾ അതിനെ വിരിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി നമ്മൾ അതിന് തരംതിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ 